ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും ചെറിയൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു മാതൃഭൂമിയുടെ എക്സ്പോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ മാതൃഭൂമിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ പോയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബ്ലോഗാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും കാണാൻ തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഈ എക്സിബിഷൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ പിന്നെ നല്ല വിശാലമായിട്ട് പൂന്തോട്ടം ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നഴ്സറിയിൽ ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെയിൽ നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇത് നാല് ദിവസത്തെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് പോകുന്നത് ബിസ്മി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പോൺസർ അതിന് അവരെ ഷോപ്പുകളാണ് അധികം ഉള്ളത് പിന്നെ നല്ല ഫൗണ്ടൻസും അത് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സിബിഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഫുഡിൻ്റെ എക്സിബിഷനിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ അതവർ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരല്പം എടുത്ത് ഫ്ലേവർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നു ഹൽവ നല്ലോണം കവറൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരല്പം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ വന്ന് ഇതുപോലെ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം കുറച്ചൊക്കെ വില കുറവുണ്ടാവും എക്സിബിഷൻ ആവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ പേഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വാഷ് ശരിക്കും ഇതിൽ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇവരാകുമ്പോൾ കേട് വരാതിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടോ ഇത് പിന്നെ മുള കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് കുറ്റി അതുപോലെ എഡിബിളായിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ ഗോതമ്പും ശർക്കരയും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അത് കഴിക്കുന്ന പറ്റുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രോകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പാള വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അപ്പം അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പുതുമ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് അഞ്ചാറിന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചകിരി കൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മുളയുടെ കൊട്ടകൾ അത് വേറെ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ലൈറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാലും ഇതൊക്കെ കഴിവനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സിബിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് മേളയാണ് കേട്ടോ അത് അതാണ് ഇതിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി നമ്മളാദ്യം എല്ലാം ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടതാണ് എല്ലാ ഫുഡ്സും ആദ്യം ഒന്ന് കാണാമല്ലോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി കണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മറ്റധികം തിരക്ക് കണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങാനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മലബാർ സ്നാക്സ് എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്നും വാങ്ങാൻ നിന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ട് വാങ്ങുന്
അതുപോലെ ഉള്ള കുറെ സ്നാക്സുകൾ വയനാടിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പാട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിലിം ആക്ട്രസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് തിരക്കേ ഉണ്ടായുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടായില്ല ഫുഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പയും മീനും എവിടെ ചെന്നാലും നല്ല ചിലവായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ പായസം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ചെറുതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രാത്രിക്ക് കഴിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് കാശ്മീരി സ്പൈസി ചിക്കൻ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുരുമുളകും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് തവയിൽ പൊള്ളിച്ചു തരും നമുക്ക് വാഴയിൽ അത് പാർസൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് ശരിക്ക് രാത്രി യാത്ര ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ കൊച്ചിൽ കൂടുതൽ രസം കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് കേട്ടോ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സിബിഷനിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ മിക്കവർക്കും കാണാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും തോന്നും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നല്ല എരിവാണ് അത് ശരിക്കും ഇത് കുരുമുളക് ഇട്ട ചിക്കനുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തവയിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കണാണ് വാഴയിലയിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇത് വാങ്ങാനവിടെ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ 